నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ కౌన్ డౌన్ మొదలైపోయింది తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయినింగ్కి పదిహేను రోజులు కూడా మిగల్లేదు అయితే గతంలో ఎప్పుడూ కనిపించినంతగా తెలంగాణలో భౌతిక దాడులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎదుటి పార్టీ అభ్యర్థులనే టార్గెట్గా చేసుకొని జరుగుతున్నటువంటి అటాక్స్ ఏం చెబుతున్నాయి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సాయి శేఖర్ గారు శేఖర్ గారు ఇలాంటి ట్రెండ్ అనేది గతంలో మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు తెలంగాణ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎందుకని ఈసారి ఇలాంటి పర్సనల్ అటాక్స్ ఆరోపణలు కావచ్చు రాజకీయంగా వ్యక్తిగతంగా ఏమైనా చేయనివ్వండి బట్ భౌతిక దాడులు అనేవి ఎందుకని ఇంతలా కనిపిస్తున్నాయి అవి పెరుగుతున్నాయి మళ్ళీ నేను ఐ హజర్డ్ డేంజర్ దట్ యు నో పీపుల్ మే థింక్ దట్ నేను ఒక సైడ్ తీసుకుంటున్నాను దాడులు ఎవరు చేస్తున్నారండి ఏ పార్టీ దాడులు చేస్తుంది గువ్వల బాలరాజు అనే ఎమ్మెల్యే మీద ఆయన దళిత ఎమ్మెల్యే దళిత నియోజకవర్గం నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు చంపేట అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆయన మీద అటాక్ చేశాడు జస్ట్ నిన్నగాక మొన్న రాత్రి టూ డేస్ అగో ఆయన హాస్పిటలైజ్ అయ్యాడు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు బహుశా చాలామంది రాజకీయ నాయకుల కంటే అత్యంత సౌమ్యుడు మృదు భాష ఆయన రెండు సార్లు ఎంపీగా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు దుబ్బాక నుంచి పోటీకి దిగాడు ఆయన మీద ఎవరు అతను రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఫోటోలు వీడియోలు కూడా బయటకు వచ్చినాయి ఆ వ్యక్తి ఆయన మీద కత్తితో దాడి చేశాడు దాని మీద ట్రివిలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు కోడి కత్తి అది ఇది అని ఏదో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన అటాక్ ఎలాగ తేలిక చేశారు అలాగే దీన్ని తేలిక చేద్దామని ట్రై చేశారు ఆయన చాలా ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి బయటపడ్డాడు పదిహేను ఇంచుల స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆయన చిన్న పై కట్ చేశారు ఆయనకి భవిష్యత్తులో మనలాగా తినలేడు ఆయన జీర్ణం ఆ పద్ధతిలో అవ్వదు ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి ఆ మనిషి మీద అటాక్ చేశారు తర్వాత ఇబ్రహీంపట్నం ఒక్క చేత్తో ఇలా అంటే చెప్ప రాదండి ఇబ్రహీంపట్నంలో క్లాషెస్ జరిగినాయి బీఆర్ఎస్కి కాంగ్రెస్కి మీరు నేను కొట్టేస్తుంటే నేను ఊరుకోను ఎదురు తిరుగుతాను కదా ఎవరు వేశారు మొదటిసారి అటాక్ రాయ్ ఎవరు వేశారు మొదటి రాయ్ ఎవరు వేశారు ఇది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అక్కడ ఇబ్రహీంపట్నంలో అక్కడ వైలెన్స్ ఏర్పడింది ఏమండి తర్వాత నిన్నగాక నిన్నే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి అనుచరులు ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ మీద అటాక్ చేశారు అతను బీఆర్ఎస్ ఫేవరబుల్గా ఉన్నాడని నువ్వు సెక్యులర్ అంటావు ముస్లిం మీదకి అటాక్కి వెళ్తావు అతను మైనారిటీ అంటే రిలీజియస్ మైనారిటీయే కాదు అక్కడ అతనే ఈజ్ నాట్ అ కంటెస్టెంట్ దేర్ అతని మీద అటాక్ చేసి మీరు మాకెందుకు ఓట్లేరు వాళ్ళ తల్లి గారి మీద కూడా భౌతికంగా దాడి చేశారు ఆవిడకేదో బట్టలు కూడా కొంత చిరిపినాయి తప్పండి ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అటాక్ చేస్తున్నారు ఇది మనం కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసాం ఇంతకు ముందర అత్యధిక పోలీసు బలగాలను డిప్లాయ్ చేయడం అనేది ఏ ప్రాంతాల్లో ఉండేదండి కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నక్సలైట్ అఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో ఉండేది ఎందుకంటే పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ వాళ్ళు లేక మావోయిస్టులు ఎప్పుడు ఎక్కడ అటాక్ చేస్తారో పోలింగ్ సిబ్బందికి ఏమవుతుందో కొంత సమాచారం ఉండేది అండ్ ఇలాంటివి జరిగేవి ల్యాండ్ మైన్ బ్లాస్ట్లు జరిగేవి ఎలక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను యాక్చువల్గా నర్సరావుపేటలో ఎలక్షన్ జరుగుతుంటే నేను కవర్ చేస్తున్నాను గుంటూరు జిల్లాలో ఎలక్షన్ జరుగుతున్న రోజు నాడు దేర్ వాజ్ అ ల్యాండ్ మైన్ బ్లాస్ట్ నియర్ వెనుకొండ అండ్ ఏడుగురు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చనిపోయారు ముగ్గు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి సో ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా చూసి ఉన్నాం మనం ఆంధ్రాలో ముఖ్యంగా అక్కడ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు ఉన్నాయి అండ్ చాలా యానిమాసిటీ ఉంటుంది రెండు పార్టీల మధ్య ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అప్పట్లో తెలుగుదేశానికి కాంగ్రెస్కి మధ్యన రాజకీయ హత్యలు జరుగుతుండేవి అది ఎన్నికల వాతావరణంతోనే కా సంబంధం లేకుండా ఉదాహరణకి వంగవీటి మోహన్ రంగ హత్య ఎనభై తొ ఎనిమిదిలో తర్వాత రెండు వేల ఐదులో పరిటాల రవీంద్ర హత్య ఇవి కాక మధ్యలో గాది లింగప్ప అని ఆయన చంపేశారు ఇంకా రకరకాల మంది చంపేశారు చంపేసిన వాళ్ళు లిస్ట్ తీసుకుంటే ఈ రెండు పార్టీల్లోనే బోల్డ్ మంది ఉంటారు పల్నాడు ఏరియాలో కానీ ఇంకా ఇంకా మొత్తం ఎక్కడ స్టేట్ పర్సనలైజ్డ్ అటాక్స్ దాడులు భౌతిక దాడులు గ్రూప్ క్లాషెస్ చాలా నార్మల్ కంబైన్డ్ స్టేట్లోని ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కూడా ప్రస్తుతం ఆంధ్రాలో కూడా అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులోని పద్దెనిమిదిలోని భారీ ఎత్తున జరగలేదు మీరు ఉదాహరణకి 
రెండు వేల పద్దె పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు కోడల్ శివప్రసాద్ గారు అప్పుడు దాకా స్పీకర్ ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంటే ఒక విలేజ్లో భౌతికంగా దాడి చేసి తరుక్కున్నారు ఆయన్ని ఆయన మీద వ్యతిరేకత అంత భారీ అతను వచ్చింది ఎలక్షన్ కూడా ఓడిపోయాడు ఆయన సో అంత అటువంటి టైప్ ఆఫ్ కోడలు ఇంట్లో ఒకసారి బాంబులు పేలి అప్పుడు నేను గుంటూరులోనే ఉన్నాను నేను ఇంట్లో బాంబులు పేలినాయి సో ఆ బాంబుల విషయంలో అతనేం పెద్దగా తప్పునవాడు కాదు బట్ దెన్ ఆయన ఇంట్లో బాంబులు పేలే అంటే ఇంట్లో బాంబులు పెట్టుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిందిగా సో అక్కడ వైలెన్స్ వేరు ఇక్కడ వైలెన్స్ వేరు ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండి ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నక్సలైట్ యాక్టివిటీ లేదు ఇక్కడ తెలంగాణలో నక్సలైట్ యాక్టివిటీ లేదు దాదాపుగా పోయింది ఆంధ్రాలో కూడా పోయింది దానికి కొంత రాజశేఖర రెడ్డికి వాళ్ళ క్రెడిట్ టైప్ ఆఫ్ వైలెన్స్ పోయింది పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా నేను ఇందాకే రాష్ట్ర పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను పంతొమ్మిది వేల లొకేషన్స్లో ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అంటే పంతొమ్మిది వేల లొకేషన్స్ అంటే పంతొమ్మిది వేల బూత్లు కావు పంతొమ్మిది వేల లొకేషన్స్ మాత్రమే ఈ పంతొమ్మిది వేల లొకేషన్స్లోనూ అంటే ఒక బూత్ ఏరియాలో పది లొకేషన్స్ ఉండొచ్చు అట్లా పదో ఇరవై ఉండొచ్చు మొత్తం పంతొమ్మిది వేల లొకేషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే స్టేట్లో నాలుగు వేల నాలుగు వందల లొకేషన్స్ని క్రిటికల్ ప్లేసెస్గా ఐడెంటిఫై చేయారు చేశారు ఇప్పుడు ఎందుకంత నెంబర్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాటిట్యూడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ మనకు గతంలో సెన్సిటివ్ జోన్లు హైలీ సెన్సిటివ్ ఏరియా హైపర్ సెన్సిటివ్ ఉండేవి కదా అది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోయిందేమో అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గల ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెన్సిటివ్ అండ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ అనే నామిన్ క్లేచర్ తీసేశారు ఆ భాష వాడడం లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ నాట్ అప్రూవింగ్ దట్ సో టోటల్ లొకేషన్స్ అండ్ క్రిటికల్ లొకేషన్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాడు వాళ్ళు వాడుతున్న పదం ఇది క్రిటికల్ లొకేషన్స్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల క్రిటికల్ లొకేషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఇప్పుడు రేపొద్దు నాకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల్లో సూపర్ క్రిటికల్ ఆర్ హైపర్ క్రిటికల్ అనేవి ఎన్నైనా ఐడెంటిఫై చేస్తారేమో తెలియదు వారం వారం సిచ్యువేషన్ మారుతుందండి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు డిప్లాయ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు బందోబస్త్ స్కీమ్ డిసైడ్ చేస్తారు అందుకని ఈ పర్సనలైజ్ అటాక్స్ అనేది ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల జరుగుతుంది ఇది తప్పు ఇంతకుముందు మనం చూసినప్పుడు ఎంతసేపు వాళ్ళు డబ్బు కట్టలతో దొరికారు లేకుంటే నోట్ల సంచులతో దొరికారు వాళ్ళకి డబ్బు మద్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు ఇలాంటి అటాక్స్ ఏవి లేకుంటే అక్కడ గ్రూప్లో అయ్యి ఇలాంటి గొడవలు బయటకు వచ్చేవి అవే మనం చూసేవాళ్ళం ఇది ఫస్ట్ టైం అని అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత థర్డ్ టైం జరుగుతున్నటువంటి ఎలక్షన్స్లో ఇది కొత్త ట్రెండ్ అనుకోవాలి ఏంటి అసలు కొత్త ట్రెండే ఎందుకంటే వీళ్ళు దే హ్ ఇంపార్టెంట్ దేర్ దిస్ కల్చర్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో లేదు పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో లేదు బై ఎలక్షన్స్లో లేదు పా పంతొమ్మిది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో లేదు అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే బీజేపీ అదే టీఆర్ఎస్ ఆర్బీఆర్ఎస్ ఎవరేం మారిపోలేదు ఎందుకు వచ్చింది ఇది దుగ్ధ భరించలేకపోవడం అవతల వ్యక్తిని లేక అవతల పార్టీని భరించలేకపోవడం భరించలేకపోతే భౌతికమైన దాడి చేస్తారు ఇది తప్పు రాజకీయంగాను ఇది చేయకూడదు మీరు విమర్శించండి ఎన్ని రాజకీయ విధానాలైనా విమర్శించండి ఘాటుగా విమర్శించండి ఎక్కడెక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారో వాటిని హైలైట్ చేయండి మేమేం చేస్తామో చెప్పండి అంతేగాని బూతులు మాట్లాడడం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని ఉద్దేశించి చాలా అసహ్యకరమైన పదం ఒకటి వాడాడు చాలా అసహ్యకరమైన అది పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఏదో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కాదు ఐ డోంట్ నో ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా వాళ్ళని ఉపేక్షిస్తోంది నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో ముఖ్యమంత్రి గారి బొమ్మ ఉండే వ్యక్తిని ఒకటి పెట్టారు ఇంకోటి ఒకడు ఇంకోటి పెట్టారు కేటీఆర్ లాగా కనపడేవాడిని ఒకటి పెట్టారు ఏమిటి తమాషా ఎందుకని ఫ్రస్ట్రేషన్ కాకపోతే ఏంటి విమర్శించు విమర్శకు తగినట్టు వీడియో తయారు చేసుకో ఫెయిల్యూర్స్ని హైలైట్ చేయి వై డూ వాంట్ ఇమిటేట్ పీపుల్ ఏ పీపుల్ అండ్ డూ ఇట్ వాళ్ళ డెరగేటరీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు మేము అడ్వర్టైజ్ మీరు వేయకండి అని అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చామంటారు ఎవడు యాక్ట్ చేయడు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు అధికార పార్టీ మీద చూపించినంత జులుం వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళ మీద చూపించలేకపోతున్నారు దే హెవ్ రెయిన్ ఇన్ చేయలేకపోతున్నారు అది సో వాళ్ళు ఉపేక్షించి ఊరుకుంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు తప్పిది 
సో ఇప్పుడు అధికార పార్టీ మీద జులుం అన్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది అసలు అక్కడ నేననేది అధికార పార్టీ మీద జులుం అంటే ఫస్ట్ ఉదాహరణకి మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ గారు వచ్చారు టీం అంతా వచ్చింది స్టడీ చేశారు చేసిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు అధికారులతో మాట్లాడారు మీటింగ్లు నిర్వహించారు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో పదమూడు మంది జిల్లా ఎస్పీలను మార్చారు నలుగురు పోలీస్ కమిషనర్లను మార్చారు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఆఫీసర్స్ చాలా ఎఫిషియంట్ ఆఫీసర్ ఆయన అండ్ ఆయనకి కెరీర్లో ఎక్కడ బ్లాక్ మార్క్ లేదు అండ్ ఈ మధ్యన ఆయనకి డీజీపీగా ప్రమోషన్ కూడా వచ్చింది అట్లాంటి వ్యక్తిని మార్చారు కరీంనగర్లో సిపిగా ఉన్న ఆయన్ని మార్చారు నిజామాబాద్లో సిపిగా ఉన్న ఆయన్ని మార్చారు చాలా జిల్లాల కలెక్టర్లను మార్చారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని మార్పు కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్లు చేయాల్సి ఉందని ఎలక్షన్ కమిషన్ డైరెక్షన్ ఇస్తే దాని ప్రకారం ఎలక్షన్ రెడీగా టీంని రెడీ చేసింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ మార్చారు పదమూడు మంది ఎస్పీలను మారిస్తే కొత్త వాళ్ళని వేశారు దానికి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన కారణం ఏంటి తెలుసా అండి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ లేరు నాన్ క్యాడర్ ఎస్ ఎస్పీలని జిల్లా పోలీసు అధికారులుగా నియమించారు ఇది తప్పు అని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పది జిల్లాలని ముప్పై మూడు జిల్లాలు చేశారు ఈ ముప్పై మూడు జిల్లాలకి ఎస్పీలు కావాలి కదా లేరు డైరెక్ట్ రిక్రూట్ ఆఫీసర్స్ అవైలబుల్గా లేరు లేకపోవడం వలన నాన్ క్యాడర్ ఎస్పీలని ఎస్పీ డి డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్గా ప్రమోట్ చేశారు చేసి వాళ్ళకి ఆ బాధ్యతలు అప్పచెప్పి వీళ్ళందరినీ ఐపీఎస్ కన్ఫర్మెంట్కి యూపీఎస్సీకి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి పంపించారు డిఓపిటి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు దీన్ని క్లియర్ చేయాలి చేసి యూపీఎస్సీకి పంపిస్తే వీళ్ళు అక్కడ ఇంటర్వ్యూలు ఫేస్ చేస్తారు చేసి ఆ ట్రైనింగ్లకి వెళ్తారు వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసుకుని ప్రాపర్ ఐపీఎస్ వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు కూడా కొత్త ఆఫీసర్స్గా అవ్వరు ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు వాళ్ళ సర్వీస్ని బేస్ చేసుకుని వెనక సంవత్సరాలు వాళ్ళ క్యాడర్ అలాట్ చేస్తారు చేస్తే సరిపోయేది సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత నిర్వహించకుండా ఇక్కడ ఉన్న నాన్ క్యాడర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని తీసేసి అవైలబుల్గా ఉన్న ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ నుంచి పట్టుకొచ్చారు ఆ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆ పోస్టులు నింపల వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే డైరెక్ట్ రిక్రూట్ టైప్ ఆఫీసర్స్ని తీసుకొచ్చారు ఆ పోస్టులు నింపల ఉదాహరణకి టీకే శ్రీదేవి గారిని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ కమిషనర్గా అపాయింట్ అయ్యారు మూడే రోజులు చేశారు ఆ ఉద్యోగంలో దాన్ని నన్ను ఆవిడ మార్చేశారు ఇది జులుం కాకపోతే ఏంటి ఆవిడ ట్వీట్ కూడా చేశారు షీ హ్యాస్ ది గట్స్ టు ట్వీట్ ప్రొటెస్ట్ చేయగలిగారు ఆవిడ ఇది జులుం కాకపోతే ఏంటి ఇంతమంది ఆఫీసర్స్ని మార్చేసినప్పుడు దానికి ఏదో ఒక సబ్స్టాంటివ్ రీజన్ ఉండాలి కదా సో ఎలక్షన్ కమిషనే జులుం చేస్తుంది ఇది నా ఉద్దేశం సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అండి అంటే పదిహేను రోజులే టైం ఉంది సో ఇలాంటివి పెరుగుతాయా లేకపోతే యాక్చువల్గా ఈ పదిహేను రోజుల టైం ఉంది కానీ సామాజిక స్పృహ కలిగిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి ఎవడన్నాను ఈ ట్రాన్స్ఫర్ల మీద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసి ఉంటే తప్పకుండా ఆగిపోయేవి అన్ని సో ఇప్పుడు పదిహేను రోజుల్లో ఇలాంటివి ఇంకా పెరగకుండా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకో ముఖ్య విషయం అండి ఎస్పీలను మార్చేశారు లా అండ్ ఆర్డర్ అంతా వేరే రకమైన డైనమిక్స్లోకి మారిపోతే ఎంత పోలీస్ డీజీపీ ఎఫిషియంట్ అయినా ఎవరు ఎఫిషియంట్ అయినా కూడా ఆ లోకల్ డైనమిక్స్ తెలిసిన ఆఫీసర్ ఎలక్షన్కి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాడు లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చిన వాళ్ళు చేయడం కంటే ముందు నుంచి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ లోకల్గా ఏ డైనమిక్స్ ఎవరు రెచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది ఎవరు కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఎక్కడ దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంది అని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మన అందరికంటే మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ డిపార్ట్మెంట్ కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉండే చెడ్డ పేరు అవసరానికి డెలివర్ చేయరని సరే అది ఒక పక్కన పెడితే వాళ్ళు చాలా ఎఫిషియంట్ డిపార్ట్మెంట్ అది వాళ్ళు తెలిసిన నాలెడ్జ్ వాళ్ళందరినీ తీసిస్తే దాని అర్థం ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇక్కడే చాలా ప్రధానంగా కాంగ్రెస్తో పాటుగా అదర్ అపోజిషన్ లీడర్స్ చెప్తోంది పీకే టీంలో జరుగుతున్నటువంటి అటాక్స్ ఇవి స్ట్రాటజీ ప్రకారమే వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇలాంటిది ఒక ప్రొవొకేషన్ కైండ్ ఆఫ్ పీకే టీమ్ ఏంటంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ టీమ్ ప్రశాంత్ కిషోర్ టీమ్ ఎక్కడ ఉందండి తెలంగాణలో ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ ఆయన మానేసి దాదాపు ఏడాది పైన అయిపోయింది ఆ విషయం ఆయన ప్రకటించేసాడు కూడాను వాళ్ళేం లేరు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్కి పొలిటికల్ అడ్వైజరీ అండ్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఒక ఆయ
ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం లేదండి ఇక్కడ ప్రశాంత్ కిషోర్ టీమ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆంధ్ర దే ఆయన ముందు హైర్ చేశారు ఇక్కడ చేశారు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వారికి వారికి ఎక్కడో తేడా వచ్చింది ఆయన అయితే ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏంటంటే అండి గెలిచే గుర్రాల మీద బెట్ చేస్తాడు తెలివైన వాడు అలాగని వాళ్ళేం కంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వరు వాళ్ళేం పార్టీకి హెల్ప్ చేయరు పొలిటికల్ అడ్వైజరీగా చేరి కొన్ని వందల కోట్లు తీసుకుంటాడు చేయరని నేను అండం లేదు చేస్తారు దే అండర్స్టాండ్ ది సిచ్యువేషన్ గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ వెరీ వెల్ మినిట్ టు మినిట్ జరగాల్సిన మార్పులు ఇవన్నీ అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే చేశారు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్తో పనిచేస్తున్నారు సరే ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇప్పుడు ఆ రోల్లో లేరు ఆయన కంపెనీ వదిలేసి తనే రాజకీయ నాయకుడు అయిపోయారు ఏ గుడ్ కోచ్ కెన్ నెవర్ బికమ్ ఏ గుడ్ ప్లేయర్ ఓకే ఈ మే బీ ఏ గుడ్ కోచ్ అంతవరకే సో బీఆర్లో అది రుజువు అవుతూ ఉంది ఆయన పాదయాత్ర చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డికి వచ్చినట్టు జనం రాట్ల అనిచేత ఆయన ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం ఇక్కడ లేదండి వెళ్ళిపోయారు ఆయన బీఆర్ఎస్కి పని చేయవలసి వస్తుందని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చేయమంటారు కేసీఆర్ గారు నేచురల్గా బీఆర్ఎస్గా మార్చారు మారిస్తే నేషనల్ ఏజెండా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అక్కడ దానికి వర్క్ చేయాలి ఆయన అలాంటి సిచ్యువేషన్లోంచి బయటపడిపోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు తప్ప ఇక్కడ ఐప్యాక్ లేదు ఇక్కడ అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏదీ లేదు వాళ్ళకి సో అలర్ట్గా ఉండాల్సింది ఎవరు ఏం చేయాలంటారు ఇలాంటి అటాక్స్ మళ్ళీ జరగకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు సంయమనం పాటించాలి గెలుస్తాం గెలుస్తాం అనుకుంటున్నారు కదా వెయిట్ చేయండి లెట్ ది పీపుల్ డిసైడ్ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళను ప్రొవోక్ చేయకుండా రెచ్చగొట్టే విధంగా బిహేవ్ చేయకుండా ఉండాలి పోలీస్ అధికారులకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్ వరకు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తారండి ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు సే మీరు సెక్యూరిటీ గార్డ్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఎక్కడైనా మీరు ఏదైనా సినిమా హాల్ కో లేకపోతే ఏదైనా పా ఎక్కడ రోడ్డు మీద ఎక్కడ పార్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఏదైనా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ముందర ఎక్కడ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ పెట్టండి అంటారు ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్కి వాడు బాస్ అందుకని మీరు ఇలాగే కార్ పార్క్ చేస్తే అక్కడ నుంచి తీసి ఇక్కడ పార్క్ చేయమంటాడు ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ కానీ చెప్తాడు అలాగే అట్లాగే ప్రస్తుతం పవర్ఫుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వీళ్ళు అది ఎన్నిక అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేయలేరు అందుకని ఇప్పుడు చూపిస్తూ ఉంటారు ఆ చూపించే ప్రక్రియలో దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ది డైనమిక్స్ ప్రాపర్లీ వాళ్ళు కొంచెం ఓపెన్ మైండ్తో ఉంటే ఒక రకంగా ఉండేది ఓపెన్ మైండ్తో లేరు సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you.